Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? <risos> em clima de carnaval, eu vou trazer pra vocês um vídeo aqui sobre uma maquiagem bem fácil pra você fazer e curtir seu carnaval em grande estilo. Quer aprender? Então vem comigo! Vamos começar. Para preparar a pele para maquiagem, eu já tinha usado tanto a base quanto o pó compacto. Deixei a pele preparada para poder usar a make. Eu já tinha também desenhado a sobrancelha com sombra preta. E agora, gente, eu vou usar essa paletinha que eu tenho aqui em casa. Que ela tem algumas sombras bem pastosas e é ótimo para poder grudar pigmentos ou glitter. Após aplicar a sombra pastosa, eu vim com glitter rosa. E apesar de eu não gostar da cor rosa, eu decidi fazer uma make toda trabalhada no rosa pra quem gosta em casa, não é mesmo? Eu vou usar esse glitter aqui que é da Bendita Make. Que eu amo de paixão, que ele é maravilhoso, ele tem um brilho lindo. Comecei aplicando com um pincel bem devagarzinho, porque vocês sabem que glitter faz uma sujeirada, né? Se você preferir, pode colocar um paninho embaixo, ou então uma fita adesiva embaixo dos olhos para não grudar na pele o glitter. Agora eu vou utilizar essa paletinha aqui que eu comprei, que tem cores lindas, da Luizense. E eu vou usar um tonzinho de rosa bem claro, tá? Eu vou usar um tom de rosa mais opaco e depois eu vou vir com rosa cintilante por cima. Então eu comecei com esse rosinha claro ali da pontinha. E fui aplicando assim no côncavo. Só para dar uma esfumada e deixar mais bonitinho também o olhar.
Depois eu peguei esse pigmento branco também da Bedita Make, que é maravilhoso para você deixar os cantinhos dos olhos iluminados. E eu fui aplicando, dando batidinhas só no cantinho dos olhos. Se você preferir, pode optar por deixar sua make bem colorida, colocando aí alguns tons de amarelo, de verde, de azul, e que ficam lindos nesse verão pro carnaval. Como aqui em casa eu não tenho nenhum cílios postiços, eu decidi usar a mesma máscara de cílios, só pra poder dar uma ampliada nesse olhar, tá? Mas se você tiver cílios postiços, pode caprichar, usar, porque vai ficar lindo. Para dar um toque a mais da maquiagem, eu peguei um pigmento dourado também da Bendita Make e fui passando naquele ossinho acima da nossa maçã do rosto, para deixar bem iluminado. E agora vem a parte mais divertida, que é colar essas pedrinhas no nosso rosto para deixar um efeito bem carnavalesco. Eu escolhi essas aqui que são uma cor, um tom meio lilás e eu achei lindo. Ela já vem com uma colinha, então você é só tirar da cartela e aplicar com cuidado no rosto. Se ele tiver suado, certamente as pedrinhas podem cair ou se tiver muito oleoso por conta da maquiagem. Então é bom sempre secar antes ou então usar uma colinha própria para maquiagem. Nessa etapa você vai precisar de muita concentração e paciência, porque às vezes as pedrinhas ficam soltando, você tem que voltar e colar novamente, ajeitar e deixar bem retinho. Então é um pouquinho complicado, mas dá certo no final. O jeito que você vai colocar suas pedrarias vai do seu gosto, tá? Eu quis colocar assim um pouquinho acima da sobrancelha, uma linha reta na testa e fazendo alguns desenhos. Bem simples, nada muito incrementado, afinal essa maquiagem é pra ser simples e fácil de fazer.
eu ia usar um batom colorido, verde ou azul. Mas aí pensei melhor e falei, não, se a maquiagem tá toda rosa, vamos caprichar mais ainda nesse rosa e também fazer um bocão bem rosa. Peguei esse batom que a gente compra em qualquer lugar de cosméticos, que é bem baratinho, e ele é um rosa bem pigmentado. Eu fui aplicando em todos os, a parte dos lábios, deixando toda a boca bem uniforme, tá? Sem nenhum cantinho sem batom. Caprichando mesmo, deixando bem rosa, bem concentrado, pra poder ficar mais bonita ainda a make. Depois eu voltei com a nossa paleta pastosa e apliquei ela também nos meus lábios, tá? Fui aplicando bastante pra poder então colar o glitter nos lábios. E assim eu fiz. Deixei bem uniforme, passei o pigmento em cada parte da minha boca pra que não ficasse nenhuma parte sem batom ou sem glitter, tá? Fui ajeitando também as pedrinhas porque elas podem ir caindo, então você tem que ajeitar e deixar elas bem presas à pele. E então eu vim com o glitter da Bendita Make, que é lindo de morrer, gente. É uma coisa linda. O brilho dele é muito incrível. Pena que a câmera não consegue capturar tão bem esse brilho, mas é muito lindo. Pessoalmente, parece que a sua boca ela tem vida própria de tão brilhosa que fica. E eu fui aplicando de pouquinho em pouquinho, com os dedos mesmo, tá? Pra dar mais aderência. Eu ia aplicando e dando umas apertadinhas nos lábios pra elas ficarem bem presas. Depois de pronta a make, é só caprichar no penteado e também no look e curtir o seu carnaval. Gostaram do vídeo? Espero que sim. Não sou nenhuma maquiadora profissional, tô muito longe disso, mas a gente tenta aqui, né? Espero que vocês se divirtam muito nesse carnaval, com juízo, com moderação, se bebê não dirige, olha a camisinha, se cuidem, viu? Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!